Salut, bonjour à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèles à votre quoi de neuf quotidien sur Joc TV. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un problème assez particulier, donc la problématique de l'eau. Et justement, j'ai à mes côtés Juliette Duquesne, qui est journaliste spécialiste de la problématique de l'eau. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Madame Duquesne, comme bonsoir. vous voulez. Je vous dis bonjour, bonsoir, parce que l'émission passe aussi bien, je peux passer plusieurs fois. Alors, la problématique de l'eau, en Martinique, on la connaît bien, vu le niveau des factures. Alors là, justement... Vous avez fait certaines études qui vous ont conduit à choisir euh, ce thème-là Oui, on a, on a décidé euh, de traiter, j'ai décidé de traiter la thématique de l'eau, tout simplement parce que c'est un, un sujet essentiel. Nous sommes faits d'eau, donc c'est pour ça qu'on a appelé le livre d'ailleurs « L'eau que nous sommes, un élément vital en péril ». On a tendance à oublier que 60%, 65% de notre corps est fait d'eau. Plus on vieillit, plus on en perd, mais on a beaucoup d'eau. Euh, l'eau est absolument essentielle, on en parlait moins. Alors le livre est déjà sorti en 2018 et en poche en 2021. On donc en le livre qu'on voit à l'écran, justement, voilà. l'eau que nous sommes. Ouais, ça dit tout, hein, là. Oui. C'est vrai, on oublie que en fait, nous sommes faits d'eau et qu'on a longtemps cru que nos rivières, l'océan étaient un peu nos poubelles qu'on pouvait. C'est un peu le réceptacle de toutes les pollutions euh, que nous faisons euh, sur Terre. Donc c'est un sujet absolument essentiel parce qu'en plus, il implique tous les acteurs d'un territoire. Peu importe le territoire, euh, tous les acteurs sont concernés, que ce soit les habitants, les agriculteurs, l'industrie. C'est un sujet qui regroupe, qui peut autant diviser que une hier et ça c'est vraiment un point que je me suis rendu alors dans mon enquête j'ai enquêté euh, j'ai fait mes investigations un peu partout bien sûr en France dans les zones semi-arides et je fais beaucoup de conférences donc quand je fais une conférence je réenquête à l'endroit où je où je où je vais et c'est vrai que ici en Martinique ce qui est intéressant euh, je retrouve les mêmes problématiques que dans mon ouvrage mais euh, Peut-être encore plus exa exacerbé, on va peut-être en parler pendant ce, oui. cet entretien. Et c'est ça qui est, qui est aussi intéressant. On voit que la thématique de l'eau en Martinique est intrinsèquement liée à l'agriculture, comme je le vois dans mon livre, notamment avec le, le, le chlordécone. Euh, on voit aussi que les problèmes d'accès à la gestion de l'eau, la gestion privée de l'eau, la gestion publique de l'eau, on pourra en reparler, c'est oui. aussi euh, présent. Il y a aussi la thématique des sargasses. Moi, je traite dans mon ouvrage de la thématique ouais. des algues vertes, même si ce n'est pas la même origine, il y a des conséquences similaires. Donc on voit que l'eau, ça regroupe toutes les problématiques ouais. d'un territoire, ouais. peu importe lequel. Alors justement, après les changements climatiques, le changement climatique qu'on ressent directement, n'est-ce pas les effets donc euh, consommation la sécheresse on vient d'en parler tout à l'heure je vois vu comment il fait chauffer aussi vous avez l'alternance soleil pluie etc euh, les méga bassines etc la guerre de l'eau un des nombreux exemples est un sujet d'actualité donc ce cet ouvrage, ce livre que vous avez sorti il y a combien de temps Alors, il est sorti en 2018 et en poche en 2021. Alors, je réactualise régulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on traitait déjà de toutes ces thématiques qui sont venues plus en, en mise en lumière ces derniers temps. Et le changement climatique est absolument central dans euh, la problématique de l'eau. Alors, sur la planète, il ne va pas avoir moins d'eau avec le changement climatique. Il va même avoir un peu plus d'eau. Mmh. Mais il y a des endroits où on va avoir moins d'eau et des endroits où on va avoir plus d'eau. Alors, comme je savais que je, je venais en Martinique avec un chercheur. On a fait les calculs. Enfin, c'est surtout lui qui les a fait, qui me les a donnés. Euh, les calculs pour Statistique savoir. Ça tout, euh... tout. Voilà. Il a utilisé beaucoup de modèles d'intelligence artificielle pour calculer euh, aux Antilles et notamment en Martinique les projections pour la pluviométrie. Alors, pour les températures, on arrive à être assez précis. On sait que les températures risquent d'augmenter d'au moins 3 degrés d'ici la fin du siècle si on continue dans le scénario à forte émission de gaz à effet de serre. Si on continue à émettre autant de gaz à effet de serre, les températures devraient augmenter de 3 degrés d'ici la, la fin euh, de, en 2100 euh, en, en Martinique. Ça, les modèles sont plutôt... Ah, tous, formel, ça. Voilà, mmh. Si on continue, à, on peut aussi réduire nos émissions de gaz à effet de serre et donc pas avoir autant d'augmentation de, de, des températures. Par contre, pour la pluviométrie, c'est plus difficile parce que les modèles d'intelligence artificielle, j'espère je, que je ne suis pas trop technique, mais c'est juste pour expliquer ce point-là, euh, ils, ils, ils ont plus de mal à prendre en compte la variabilité. La pluie, ça peut beaucoup varier d'une année sur l'autre. Donc, ils ont plus de mal à prendre en compte ça. Et en plus, vous, physiquement, la Martinique, vous êtes dans une zone de bascule. Donc, les modèles d'intelligence artificielle, il y en a cinq qui sont utilisés par... Le, que moi, nous, on a repris, qui sont notamment utilisés par le fameux GIEC, le groupement international mm -hmm. qui fait tous ces calculs par rapport au changement euh, climatique. Donc, j'ai regardé les chiffres. Ils peuvent assez varier. Il euh, y en a qui vont dire qu'il va avoir beaucoup plus d'eau, d'autres plutôt moins d'eau. Donc, on ne peut pas vraiment dire avec certitude 
les précipitations, quelles vont être les précipitations pour la Martinique d'ici la fin du siècle. Par mmh. contre, on peut dire avec certitude, et vous le vivez déjà, c'est qu'il va y avoir des, des zones de sécheresse plus importantes et des zones où la pluie va tomber d'un coup de façon plus importante. Et comme euh, on sait que les sols, on a beaucoup plus bah, bétonisé oui, euh, et que les sols sont plus abîmés, euh, l'eau va moins s'infiltrer dans les sols et donc il y a des plus de risques euh, d'inondation un peu partout. Donc pour résumer sur le changement climatique, si on continue à émettre autant de gaz à effet de serre, on va avoir... Euh, une augmentation des températures en Martinique de l'ordre de 3 degrés. Et pour la pluviométrie, on, il faut arrêter d'émettre autant de gaz à effet de serre pour ne pas détraquer encore plus le cycle de l'eau. Voilà. Donc on va faire quand même un petit, euh, un petit, euh, un petit écart. Vous avez entendu parler du cyclone qui est en train de ravager la Floride, là, c'est aussi. Oui, Tout ça, ça fait parler. partie de ce processus... Euh, et ben en fait, c'est vrai que c'est ouais. difficile à chaque les, fois de savoir. Voir 300 km voilà, c'est ça. On sait que les phénomènes avec le changement climatique, les phénomènes extrêmes vont être plus plus nombreux et alors plus fréquents. Plus, plus fréquent, et dans les zones comme euh, les comme euh, le comme ici, et voilà, vous êtes plus, plus vous êtes du coup plus, exposé, beaucoup hein. plus exposé à ça. Et même c'était intéressant dans mon enquête quand j'ai enquêté pour pour, pour la conférence pour pour la conférence du coup qui est reportée, qui est reportée mais, mais qui devait avoir lieu qui aura lieu sur l'eau. Ouais, ouais. Euh, qui devait avoir lieu du coup vendredi, mais qui est le 11, mais qui sera, qui sera reporté. Euh, c'est intéressant de voir que euh, vous, vous êtes dans un lieu où forcément c'est assez stratégique par rapport à toutes ces thématiques-là, parce que vous pouvez être plus confronté au cyclone. Euh, même par exemple le phénomène des sargasses. Il y, a eu un, il y a eu un changement de courant dans les années 2000, qui, 2010, pardon, qui ont conduit la mer des sargasses, euh, donc changement de courant, changement de vent, qui ont fait que vous avez maintenant beaucoup plus de sargasses euh, aux Antilles. Euh, alors c'est lié à plusieurs raisons. Changement de courant, changement de vent. Le fait qu'il y a plus de nutriments qui viennent euh, euh, de, du fleuve Amazone certainement a, a des conséquences dessus. Euh, il y a aussi, donc c'est une zone propice avec la chaleur euh, ici euh, et la luminosité fait qu'elle se reproduise plus. Et, et là, c'est aussi difficile de savoir. Ce n'est pas, pas lié qu'au changement climatique, mais que certainement le changement climatique a pu jouer un rôle sur... Ce n'est pas sûr, mm -hmm. mais ça a pu jouer un rôle sur le changement des courants. Ouais, ouais. Voilà, donc ça, c'est un point intéressant. Alors, on sait par exemple qu'en 2013, il n'y a pas eu de sargasses. Et là, quand j'ai appelé les différents chercheurs sur la question des sargasses, on sait que s'il y a un changement de courant, ça peut rechanger et de plus en avoir aux Antilles. Donc, c'est ouais. difficile de, de, de... Alors, ils arrivent à anticiper la, le phénomène des sargasses et savoir à quels endroits ils vont venir. Euh, mais par contre, c'est plus difficile à chaque fois d'anticiper euh, euh, si ces courants peuvent rechanger demain. Ouais. Alors, on peut faire également un parallèle parce que c'est joué aussi également régulièrement, il y a des inondations dans le midi de la France, etc. C'est toujours un même phénomène. Alors, c'est pas... Oui, pas tout... on sait qu'il va y avoir des... Alors, euh, euh, en plus, là, c'est différent tout autour de la mer Méditerranée. Là, on sait qu'il va y avoir globalement moins de précipitations. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que globalement, il va y avoir plus de sécheresse. Tout autour de la mer Méditerranée, tous les modèles dont je vous parlais euh, tout à l'heure qui calculent euh, montrent qu'il va y avoir moins d'eau tout autour de la mer Méditerranée. Euh, par contre, avec des phénomènes d'inondation qui peuvent être plus forts. Mais ça, c'est aussi lié au fait que, comme on a beaucoup bétonisé, que nos sols agricoles sont très abîmés parce qu'on a une terre qui n'est pas vivante, mmh. l'eau ne, ne rentre plus dans les sols. Et donc, il faut aussi euh, arrêter de faire ça. Il faut pour boiser que, aussi. Un peu. Il faut boiser, il faut mettre des arbres, il faut aussi... Et là, on arrive aussi à, au modèle agricole et alimentaire qui touche en ce moment en plus euh, un, de, votre île, parce que la, la problématique de la vie chère est, est liée à ça. Euh, et, et il faut... Ça, c'est moi, c'est une thématique que je retrouve dans toutes les enquêtes que j'ai pu faire et dans tous les livres que j'ai pu faire, je pense qu'il faut profondément changer le modèle agricole et alimentaire pour préserver l'eau, pour préserver les sols et on pourra peut-être en parler et pour aussi que chacun puisse manger à des prix décents. Tous ces sujets sont liés. Alors peut-être, je ne sais pas si vous voulez qu'on... Mais c'est un point qui est absolument essentiel ouais, pour ouais. moi. Pour préser... et je le vois à travers toutes les enquêtes que je peux faire. Pour préserver l'eau, il faut changer le modèle agricole et alimentaire et pour préserver les sols aussi. Et donc pour que les sols puissent absorber toute cette eau. La production agricole, effectivement, vous insistez là-dessus parce que c'est un des points également euh, qu'on relève également dans, cette, euh, dans, dans ces, toutes ces manifestations à la vie chère. Euh, 
l'autodépendance alimentaire. Donc, il faut trouver des sols, absolument. Et oui, et ici, euh, euh, c'était intéressant, euh, quand j'ai revu tous les chiffres, c'est vrai que c'est euh, des problématiques qui sont peut-être exacerbées par rapport à l'Hexagone. Euh, euh, C'est-à-dire que dans l'Hexagone, on va déjà exporter beaucoup de nourriture et en importer. Donc, on, on exporte euh, 50% de la nourriture et on importe 3, 30% de la nourriture qu'on consomme. Mais ici, en Martinique, la, la dépendance alimentaire, c'est de l'ordre de 87%. Donc on, on importe énormément de nourriture et vous exportez la plupart de la nourriture que vous produisez, euh, euh, voilà, dû à l'histoire, on va dire coloniale. Mais oui, des... c'est colonial, c'est la canne et la banane. Exa qui et voilà, le exactement. Euh, et ouais. c'est vrai que c'est, on se dit, moi quand j'ai commencé, euh, je me disais que c'était hum, que c'est euh, euh, voilà suite à, au scandale du chlordécone, ça aurait pu déclencher un changement de modèle agricole et alimentaire et c'est pas le cas. Certes, il y a eu de la, des baisses des pesticides qui sont utilisés, mais on reste dans de la monoculture avec une dépendance à l'extérieur et le problème de cette thématique fait que euh, forcément, en plus comme euh, la grande distribution est aux mains de quelques personnes, on a des prix qui sont plus chers. En plus, tout est aidé, euh, les, tout est aidé pour exporter la production alimentaire et vous avez des taxes pour les produits qui sont importés. Euh, avec le trois de mer qui permet euh, aux, aux, bien sûr aux communes de vivre euh, d'avoir des sûr. sous mais ah, du coup problème mais, mais, ah, mais ouais. du coup c'est un vrai problème parce que tout est poussé pour exporter de la nourriture et on et on taxe encore plus les produits importés euh, je, moi je, je vois bien quand je viens ici que les prix sont vraiment plus chers c'est absolument euh, inadmissible qu'on soit encore dans cette situation euh, là actuellement et c'est intrinsèquement lié au modèle agricole et alimentaire. Euh, j'ai regardé les différentes études. Moi, j'avais fait dans mon enquête beaucoup d'études, euh, parce que j'ai fait un autre ouvrage sur comment nourrir la planète avec un autre modèle agricole. On pourrait tout à fait euh, changer complètement le modèle agricole en Martinique et euh, l'île pourrait être totalement euh, 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 autonome de façon alimentaire. On peut mmh. tout à fait le faire. Hein. J'ai interrogé plusieurs acteurs du territoire euh, qui l'ont confirmé et j'ai interrogé aussi des chercheurs en Guadeloupe où je vais aller la semaine prochaine, qui qui confirme aussi que la Guadeloupe peut être autonome alimentairement. Donc on pourrait tout à fait euh, changer profondément le modèle agricole. Ça veut dire qu'on faudrait bien sûr arrêter de produire autant de bananes et de cannes à sucre, de revenir à, au jardin créole, euh, de, oui, de, ouais, ouais, ouais. de cultiver autrement. Parce qu'en plus... Alors, je, je, je me permets cette parenthèse, vous avez une spécificité aux Antilles, c'était très intéressant quand j'ai regardé les chiffres. Euh, dans le monde, 80 à 90% de l'eau est consommée par l'agriculture. Mm -hmm. Consommer, ça veut dire que euh, quand on se lave les mains, on va utiliser l'eau et consommer, c'est la plante, elle consomme l'eau, ça ne ça, ça, ça repart pas dans le système. Et, et euh, vous, ici en Martinique, c'est assez différent, c'est surtout l'agriculture la, euh, consomme assez peu d'eau par rapport à euh, beaucoup moins que dans le monde, mm -hmm. et c'est plutôt euh, l'usage domestique qui est très important, voilà, qui est ouais, majoritaire. Donc, ouais, voilà, ouais. c'est une spécificité. Aussi parce qu'il y a beaucoup d'eau pour cultiver. Vous êtes quand même dans une zone tropicale, donc il y a des zones où voilà, vous avez quand même ouais. euh, pas mal, pas mal d'eau. Mais ce qui est, pas, comme vous importez une grande partie de la nourriture par la nourriture que vous importez, c'est là aussi que vous allez consommer de l'eau dans des zones euh, où il y aurait, où il y aurait besoin de changer, euh, changer le modèle. Donc on sait que si on veut nourrir, euh, alors la planète globalement et la Martinique plus particulièrement en, en mangeant de façon plus locale, il faudrait manger moins de viande parce qu'aujourd'hui on mange beaucoup trop de viande mmh. et surtout si c'est de la nourriture importée on va, on, va nourrir, on va souvent manger des animaux qui sont liés à l'élevage industriel qui vont manger des céréales, ces animaux mangent des céréales et, et, et des céréales qui sont produites avec beaucoup d'eau par exemple dans l'Hexagone, dans les Deux-Sèvres vous avez entendu parler de la, problème, de la problématique des méga-bassines méga ouais, ouais, ouais. où on va prendre de l'eau l'hiver euh, qui va, de, on stocke de l'eau d'hiver, mais pas de l'eau de pluie, hein, ouais. c'est l'eau des rivières et des nappes phréatiques oui, oui, oui. pour irriguer du maïs l'été, pour nourrir des élevages industriels. On va assécher des zones humides, ouais. on va rester dans le même modèle. Et là aussi, euh, comme en Martinique, c'est le maïs qui est plus subventionné, comme les bananes ici en Martinique. Et on se retrouve, on reste dans ce modèle agro-industriel et on vous avait payé les conséquences avec le chlordécone de façon massive ici. Et, et il faut absolument changer le modèle agricole alimentaire donc c'est pas accuser les agriculteurs c'est euh, euh, faut réorienter les aides agricoles et vraiment à revenir à des systèmes euh, par exemple d'agroécologie où ici on va utiliser la, on va utiliser des cultures associées ou par exemple on va on va planter des bandes fleuries euh, mmh. qui vont permettre euh, par exemple aux concombres de continuer à, à cultiver euh, et ces bandes fleuries vont vont par exemple permettre une diversification énorme exact, on peut faire, hein, exactement ouais, mais... Alors, je suis pas je... je vous laisse parler 
suis grand fan. Mesdames et écoutez, Juliette Ducane, elle est journaliste spécialiste de la problématique de l'eau. Et alors là, je vois que vous avez interrogé près de 60 personnes. Oui, plus, alors, presque même, je pense que depuis le plus, livre, oui, une même une un peu plus, comme je continue, même, voilà, même. une bonne centaine de personnes. Donc j'ai interrogé beaucoup de chercheurs, mais j'ai aussi, euh, la moitié des, des personnes que j'ai interrogées, c'était des chercheurs, ce sont mm -hmm. des chercheurs, mais j'ai aussi euh, interrogé... Euh, Vous allez des fermes, des agriculteurs, Exactement, même des gens, ah, beaucoup oui. d'agriculteurs. J'ai interrogé aussi les grandes multinationales, Suez et Veolia, euh, c'est une filiale notamment en Martinique qui va gérer la gestion de l'eau, mm -hmm. avec tous les cas qu'il peut avoir. Euh, on sait que pour tout ce qui est la gestion publique ou la gestion privée de l'eau. Euh, dans le monde de l'eau, il y a eu beaucoup de cas de corruption, de pots de vin, parce que c'est un monde qui est assez opaque parfois. Ah, et donc ça, je, je le traite aussi euh, dans mon enquête. Alors moi, je n'avais pas traité spécifiquement de la Martinique, mais bien sûr, j'ai lu les différents rapports et passé des coups de fil euh, par rapport euh, à ce qui a pu se passer ici. Et c'est vrai que dans le monde de l'eau, on a quand même deux grandes multinationales de l'eau, que sont Veolia et Suez, Suez. Qui, euh, qui parfois euh, euh, peuvent un peu la avoir voir la, la, la mainmise, on va dire, sur les contrats. Même, le voilà, c'est ça. Oui. <rire> et donc, euh, où il peut y avoir des abus aussi. Hein, euh, oui. Et donc, il faut, bien oui. sûr, beaucoup plus de contrôle par la, par la société civile euh, pour pouvoir contrôler. Alors là, on est plus sur la gestion de l'eau. Vous, ouais. vous avez la... Il euh, y a... Y a des problématiques aussi dans l'Hexagone, mais ici, elle est peut-être un peu plus forte par rapport aux fuites d'eau, où en moyenne, c'est 40%. Il y a des endroits, c'est plus, mais c'est ah en non, moyenne réseaux, 40%. Attends, il y a un problème de réseau d'eau voilà, qui n'a pas ça. été refait, etc. Souvent, on a des pertes comme ça. Et je vous assure que c'est ce qui gonfle les factures également. Alors, je vois également que vous êtes inspiré du travail de Pierre Rabhi, c'est ça alors, Alors qui... Pierre Rabhi est un, était, parce qu'il est décédé en 2021, un agroécologiste, philosophe paysan qui a beaucoup travaillé en Afrique, notamment au Burkina Faso, dans les zones semi-arides, pour cultiver justement avec moins d'eau. Peut-être certains euh, téléspectateurs le connaissent. Il a, il a beaucoup aussi, euh, du coup, après, œuvré euh, euh, en France et un peu partout dans le monde pour euh, œuvrer un autre modèle agricole, mais aussi euh, pour euh, parler beaucoup d'écologie et de ce qu'on pouvait faire au quotidien. Et donc, on a écrit ces six ouvrages ensemble, notamment celui de l'eau. Lui faisait le début et la fin des ouvrages et moi, l'enquête journalistique en profondeur. Et donc, je continue aujourd'hui à, 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 à le faire. Et donc Pierre était très intéressant parce qu'il avait ce côté un peu philosophique et poétique et en même temps il avait beaucoup agi au quotidien en mettant notamment, alors lui il a beaucoup travaillé dans les zones semi-arides, mmh. donc pour permettre à des paysans qui, euh, et à des populations qui, qui ont des problèmes pour se nourrir, euh, de pouvoir cultiver sans pesticides et sans semences industrielles et pour pouvoir euh, continuer euh, et justement réussir à cultiver. Donc moi j'ai vu qu'on qu cultive sous les pas médiatiers, on va couvrir le sol pour retenir l'eau, il y a toutes des techniques agroécologiques ouais, ouais. qui fonctionnent très bien. Aussi, ouais. Oui, alors lui, par exemple, ils utilisaient aussi les fameuses diguettes, c'est des espèces de pierres qu'on utilise pour retenir l'eau et que mmh. l'eau rentre dans les sols. Donc toutes ces, ces techniques-là qui, qui, fonctionnent, qui fonctionnent très bien. Et c'est lui qui voulait faire la thématique de l'eau parce qu'il disait que c'était une thématique essentielle qui allait monter ces prochaines années et il avait raison. Alors là, bien évidemment, la question incontournable, alors à vous entendre parler avec cette passion, vous êtes... Pas militante écolo, non C'est intéressant, <rire> non. cette question. Mais, non, mais c'est à vous. Hein, vous... Moi, j'ai grandi vous en Vous pouvez en douche. Hein, non, non, je vais répondre. Je... C'est intéressant, votre question. Moi, j'ai suis... euh... grandi en région parisienne. Donc, j'étais très éloignée de la thématique agricole et même de la thématique de l'eau. Quand j'ai commencé mon métier de journaliste, ouais. j'ai travaillé dans... en télé au départ et j'ai fait beaucoup de reportages. Et, euh... et c'est vraiment sur le terrain... En faisant des reportages, euh, je me suis beaucoup baladée. On a touché à la réalité, quoi. Ouais. Et voilà. Et je me suis rendu compte du rôle, euh, déjà, du rôle que l'être humain, quand même, dégradé énormément euh, l'environnement, l'écologie, enfin, ce qui nous entoure, mais ce qui nous fait, nous, aussi. Et c'est vraiment en faisant du, des reportages que je me suis rendu compte du rôle essentiel de l'agriculture et de l'alimentation, qui est vraiment structurel, vraiment structurant et structurel dans nos sociétés. Et c'est comme ça que je suis venue à, sujet, à ces sujets-là. Alors... Est-ce qu'il y a un côté militant, en tout cas un côté engagé ouais. Mais c'est vraiment l'état des lieux aussi. Quand on se rend ah compte non, mais que vous la... en avec tellement de passion la... que je me suis dit ça, je suis sûr que... Bah non, oui, mais la... une réalité. Quand on voit ouais. sur le lot que la quasi-totalité des cours d'eau et des nappes phréatiques sont pollués par les pesticides, vous, vous avez été pollué par, euh, par la... le chlordécone, la chlordécone qui, ouais, ouais, qui, ouais. qui est quand même... Est pas... Le problème n'est pas réglé. Eh ben bah non, parce ouais. que des cent... ça reste des centaines d'années de... ouais, dans les sols et dans l'eau. C'est un sujet absolument essentiel. Et j'insiste, c'est pas 
pas, ce qui a été fait a été fait. Là, il faut trouver des solutions avec le chlordécone, surtout que toutes les pistes de recherche n'ont pas été explorées complètement pour. Il y a pouvoir, des générations euh, d'agriculteurs qui Bien sont, sûr, en plus, il y a des. Les effets a, se font sentir tout bah, loin, Sur la mais, santé, c'est voilà. absolument dramatique. Hein, de, donc, quand je dis génération, euh, ça peut être transmissible C'est scandaleux. Il faut ouais. une reconnaissance de la. Il y a une, il y a une responsabilité étatique énorme ouais. d'avoir autorisé ce pesticide alors qu'aux États-Unis, il ne l'était pas. Alors qu'aux États-Unis, ils sont quand même connus. Moi, dans toutes mes enquêtes, je l'ai vu pour autoriser beaucoup plus les pesticides qu'en France. Ils sont beaucoup moins euh, regardants. Donc le fait que là, pour le chlordécone, ça a été différent, mm -hmm. euh, c'est absolument scandaleux. Hein. Ah. Et en plus, c'est quand même un comble qu'on ne retrouve ah. pas le chlordécone dans les bananes et dans les tubercules qui peut nourrir la population. Euh, on le retrouve... Euh, en, en, il, il reste présent euh, beaucoup plus dans les tubercules ah, oui, que dans les bananes. On a même enterré certains. C'est ab... en dernièrement. Mais oui. en train de, de fouiller. C'est le... absolument scandaleux. Hein. Ah. Et, et en plus, ça n'aide pas à l'autonomie alimentaire. Donc... Euh, parce que, euh, voilà, tout, euh, en plus, il y a une perte de confiance aussi, je pense, de la population envers l'eau à cause de ça, parce qu'on a toujours une, ouais. une, une crainte qu'on on ait ça dans l'eau le, ouais. du robinet. Ouais. Donc, euh, bien sûr que c'est ouais. absolument euh, scandaleux. Donc, Juliette Diganon arrive dans la dernière Lidouane. Quand vous êtes journaliste spécialiste de la problématique de l'eau, c'est un plaisir pour nous. Alors, vous vous rappelez quand même, est-ce qu'on trouve le bouquin que vous avez sorti en Montenegro Oui, bien ouais. sûr. Je, on peut le commander dans toutes les librairies. Il est sorti d'ailleurs aussi en poche, donc euh, dans les deux versions, version classique et version poche. Et on, je je vais revenir aussi pour faire la conférence ouais. sur l'eau. Oui, 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 ah, oui, oui, oui. Normalement, oui. vous étiez déjà. Ben, c'est de... en plus c'est un très sec. C'est intéressant. C'est aussi même si voilà, je comprends bien que ces événements sont doivent être difficiles à vivre. Vous passez en vie. Guadeloupe aussi, par Oui, coup, voilà. et c'est la thématique de l'eau. Elle est vraiment intrinsèquement liée à ce qui se passe et avec la vie chère. Si on changeait le modèle agricole et alimentaire, on permettrait aux personnes d'avoir une alimentation plus accessible et ça permettrait aussi de préserver l'eau. Alors ouais. vous êtes plus concerné par la, ouais. la, la problématique. Des, des pesticides, mais c'est absolument... Ces deux sujets sont liés. En tout cas, Juliette Duquesne, ça a été un plaisir de vous recevoir, journaliste spécialiste de la problématique de l'eau. Elle nous a promis la conférence. On attend patiemment, nous sommes là. À très bientôt Merci. sur Zouk TV.